इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक सॉल्व करेंगे जो पीजीटी फिजिक्स 2019 के हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से द रेशियो ऑफ द ग्राम मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट कामा ऑफ ए डायटमिक गैस तो इसके लिए सी पी माइनस सी वी इज कल टू आर होता है और डायटमिक गैस के लिए सी वी इज इक्वल टू फाइव बाई टू आर के इक्वल होता है तो सी पी फाइंड कर लेंगे यहां से और सी पी आ जाएगा सेवन बाई टू आर तो कामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू सेवन अपॉन फाइव तो ये हो जाता है वन पॉइंट फोर तो कामा आ जाएगा यहाँ पे वन पॉइंट फोर इसका मतलब इसका जो आंसर है ये सी तो इसका जो आंसर है फोर्टी वन का सी ये इसका सही आंसर है फोर्टी टू इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट एन टी पी इज वन पॉइंट एट फोर किलोमीटर पर सेकेंड तो वट विल इट बी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट एन टी पी तो वी आर एम एस निकालना है ऑक्सीजन के लिए और हमें वी आर एम एस मिला हुआ है हाइड्रोजन के लिए तो वी आर एम एस रूट में स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम के इक्वल है हाइड्रोजन के लिए कर लें तो वी आर एम एस वी आर एम एस हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं थ्री आर टी अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है उन्होंने एन टी पी पे कहा है तो T को तो सेम रखेंगे आप ले लेते हैं वेलोसिटी आर एम एस ऑक्सीजन के लिए तो ये भी थ्री आर टी ऑक्सीजन के लिए भी टेम्परेचर टी रहेगा मास ऑफ ऑक्सीजन और अंडर रूट अब इनका अगर रेशियो लें तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी वी आर एम एस ऑक्सीजन के लिए अपॉन वी आर एम एस हाइड्रोजन के लिए इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन तो इनकी वैल्यू रख देंगे यहां पे वी आर एम एस ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए वी आर एम एस इन्होंने जो दिया है वो वन पॉइंट एट फोर है इज इक्वल टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन का मास टू और ऑक्सीजन के लिए थर्टी टू तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएंगे यहां से वी आर एम एस जीरो इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सिक्स किलोमीटर पर सेकेंड तो फोर्टी टू में डी इसका ऑप्शन है सही ये नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is increased from 20 kilo volt is increased from 20 kilo volt to 80 kilo volt so its resolving power will become so resolving power ko suppose r se denote kar lete hain to ye inversely proportional hota hai wavelength ki aur wavelength inversely proportional hai square root of potential difference ke तो जो रिजोल्विंग पावर है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के तो अब यहां पे आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू ले लेंगे हमें फाइंड करना है आर टू को आर टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन अंडर रूट इन टू आर वन तो वी टू एट्टी अपॉन ट्वेंटी अंडर रूट इन टू आर वन तो ये आ जाएगा टू आर वन इसका मतलब पहले से ये टू टाइम्स हो जाएगी इसकी जो रिजोल्विंग पावर है तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ट्वेंटी किलो वोल्ट से एट्टी किलो वोल्ट कर दिया जाए तो इसकी रिजोल्विंग पावर टू टाइम्स हो जाएगी पहले से विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्टी फोर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट तो इन सभी ऑप्शन में से 
सिर्फ नन ऑफ टाइप हो ये इन करेक्ट ऑप्शन है बाकी सभी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है तो इसमें डी ऑप्शन आएगा 44 में 45 में ए स्प्रिंग हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ए फोर्स कांस्टेंट 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर मीटर टू मासेस ऑफ 10 ग्राम एंड 90 ग्राम आर अटैच्ड टू इट्स एंड्स और स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है फिर उसको स्ट्रेच करते हैं और रिलीज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन पूछा हुआ इसमें तो ये कुछ इस तरह का एक स्प्रिंग है ओरिजेंटली और उसके साथ दो मास अटैच हैं एम वन एम टू तो इसमें जो रिड्यूस्ड मास होगा जब ऐसी कंडीशन में तो वन अपॉन एम आर इज इक्वल टू वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू तो एम आर इज इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं तो यहाँ पे जो दो मास इन्होंने गिवन है इनके टेन ग्राम और नाइन्टी ग्राम तो उससे हम रिड्यूस्ड मास निकाल लेते हैं तो टेन इंटू नाइन्टी अपॉन टेन प्लस नाइन्टी तो रिड्यूस्ड मास आ जाएगा नाइन ग्राम इसको चेंज कर लेंगे नाइन इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री किलोग्राम अब इसमें पीरियडिक टाइम जो होता है टी इज इक्वल टू टू पाई और रिड्यूस्ड मास अपॉन फोर्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और यहाँ वैल्यू रख लेंगे नाइन इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री अपॉन के की वैल्यू टेन टू दी पावर थ्री तो T की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये टू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन इंटू थ्री इंटू वन अपॉइंट टेन टू दी पावर थ्री और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे फिर यहाँ से वन अपॉइंट टी करके तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी फिफ्टी थ्री पॉइंट जीरो थ्री हार्ट ऐसी कुछ आएगी तो इसलिए ये फिफ्टी थ्री हार्ट हो जाएगा इसका आंसर फोर्टी सिक्स वट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ ए लेजर तो लेजर का जो फंडामेंटल बेसिस है वो स्टिमुलेटेड एमिशन पे है तो इसका सी आंसर हो जाएगा फोर्टी सिक्स का फोर्टी सेवन ऑन मूविंग फ्रॉम द सर्फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए चार्ज सॉलिड मेटल स्फेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एक सॉलिड स्फेयर है मेटल की और हमें उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है उसकी सर्फेस से अगर सेंटर की तरफ को जाते हैं तो तो सेंटर की तरफ को जाने में जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगा हर एक जगह तो इज एवरी वेयर जीरो इसका ये फोर्टी सेवन में डी इसका आंसर बनेगा फोर्टी एट में द करंट फ्लोइंग इन ए कोयल ऑफ सेल्फ इंडक्शन जीरो पॉइंट फोर एम एच इज चेंज्ड बाय टू फिफ्टी एम ए मिली एम्पियर इन पॉइंट वन सेकेंड तो वट इज द इंड्यूस्ड ई एम एफ तो कोयल में यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन दिया है और करंट दिया है कि कितना चेंज हो रहा है टाइम दिया हुआ है तो उसमें इंड्यूस डी एम एफ पता करना है तो इंड्यूस डी एम एफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इन सब की वैल्यू रख लेंगे माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री एल की वैल्यू है ये और करंट जो है यहाँ पे 250 फिफ्टी इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री अपॉन टाइम जीरो पॉइंट वन सेकेंड का है तो पॉइंट तो एलिमिनेट हो गया यहाँ पे और ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएंगी माइनस थाउजेंड इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स और इज इक्वल टू माइनस वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन मिली वोल्ट तो फोर्टी एट में ए इसका राइट ऑप्शन है फोर्टी नाइन में एक एसी सोर्स दिया है टू ट्वेंटी वोल्ट का और इज कनेक्टेड एक्रॉस एन इंडक्टेंस ऑफ वन हिंडी तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज फिफ्टी हर्ट्स देन व्हाट इज द पावर लॉस तो सिर्फ एक एसी सोर्स लगाया हुआ है और एक इंडक्टर है तो जो पावर लॉस होता है वो होगा वी 
RMS I RMS cos phi के इक्वल होगा और V and I के लिए जब इंडक्टर यहां पे लगा हुआ है तो इस केस में phi is equal to होता है फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई बाई टू के इक्वल होगा इसलिए जो पावर लॉस बनेगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बाई टू तो पावर लॉस यहां पे जीरो बनेगा तो इसलिए डी इसका सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी एन एक्स रे ट्यूब ऑपरेट एट ट्वेंटी किलो वोल्ट तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर एक्स रे ट्यूब 20 किलो वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है तो तो इसमें ई वी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होगा तो यहां से लेमडा आ जाएगा एच सी अपॉन ई वी इसको और सिंप्लीफाई करें फॉर्मूले को तो ये इन सब की वैल्यू रखने के बाद एच सी और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वन टू थ्री सेवन फाइव एक कॉन्स्टेंट आता है अपॉन वी और ये एंगस्ट्राम में आ जाएगी वैल्यू तो लेमडा मिनिमम के लिए वन टू थ्री सेवन फाइव अपॉन वी की वैल्यू यहां पे है ट्वेंटी किलो वोल्ट तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे यहां पे ट्वेंटी इंटू टेन टू दी पावर थ्री और लेमडा मिनिमम यहां पे आ जाएगा सोलो के जीरो पॉइंट सिक्स एंगस्ट्राम तो जीरो पॉइंट सिक्स एंगस्ट्राम से ऊपर की सारी वेव जो होंगी इन्फिनिटी तक की वो इसमें प्रेजेंट होंगी और इससे नीचे की नहीं होंगी प्रेजेंट तो इन्होंने कहा है कौन सा करेक्ट है तो पॉइंट फाइव एंगस्ट्रॉम वेव लेंथ विल बी एबसेंट ये भी करेक्ट है पॉइंट एट एंगस्ट्रॉम वेव लेंथ विल बी प्रेजेंट ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे यहाँ पे तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा बोथ वन एंड टू क्योंकि इसमें पॉइंट सिक्स से ऊपर की सारी वेव प्रेजेंट होंगी इन्फिनिटी तक की और 0.6 से नीचे किसमें वेवलेंथ एब्सेंट होगी तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ये सही है तो ये थे 41 से 50 तक के क्वेश्चन तो जल्दी और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे